వెల్కమ్ టు అప్టెక్ జాబ్స్ ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ గేమ్ చేంజర్ లో భాగంగా మనం చర్చించుకుపోయే కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి చూద్దాం మరి కరెంట్ అఫైర్స్ చర్చించుకునే ముందు మన అప్టెక్ జాబ్స్ కి సంబంధించి కొన్ని కోర్సుల వివరాల గురించి ఇక్కడ మనం చూద్దాం ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ టెట్ డిఎస్సి కి సంబంధించి పూర్తి కోర్సుని మీకు ఎస్జిటి రూపంలో అందించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కేవలం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే అదేవిధంగా తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఎస్జిటి కోర్సును కూడా మీకు పూర్తి కోర్సు రూపంలో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి అందించడం అనేది జరుగుతుంది ఇక ఏపీపీఎస్సి టీజీపీఎస్సికి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ టూ కోర్సులను కూడా ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటి ఒక కోర్సు రూపంలోనూ అదేవిధంగా క్విక్ రివిజన్ అనేటువంటి కోర్సు రూపంలోనూ మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఇక ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి ఎస్ఎస్సి జనరల్ గ్రేడ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి కూడా మీకు పూర్తి కోర్సు మన అప్టేక్ జాబ్స్లో అందుబాటులో ఉంది అక్కడ మీకు ఫ్రీ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి వాటన్నింటిని కూడా చూడండి నచ్చితే మీరు అప్పుడు మన యాప్ని పర్చేజ్ చేయండి రైట్ ఇక మనం కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి చర్చించుకుందాం మొదటి అంశంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఇది కరెంట్ అఫైర్స్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది శంషాబాద్ విశాఖపట్నం మధ్య సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ మనకి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అయినటువంటి శంషాబాద్ ప్రాంతం నుండి విశాఖపట్నానికి మధ్య మరొక కొత్త రైలు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఈ యొక్క ఏది కూడా ఆ రైలు కూడా హై స్పీడ్ సెమీ హై స్పీడ్ రైలును ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల మధ్య రైలు ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించే ప్రాజెక్టుకు ప్రణాళిక కీలక దశకు చేరింది శంషాబాద్ విశాఖపట్నం అంటే విశాఖపట్నం సమీపంలో ఉన్నటువంటి దువ్వాడ అంటే పరి విశాఖపట్నం కాకుండా విశాఖపట్నం ముందు ఉన్నటువంటి దువ్వాడ స్టేషన్ వరకు ఈ యొక్క రైలు మార్గం రానుంది మధ్య సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ అలైన్మెంట్ ఖరారైంది సూర్యాపేట విజయవాడ మీదుగా ఈ మార్గాన్ని ప్రతిపాదించారు మరి ఈ యొక్క శంషాబాద్ నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ రైలు మార్గం సూర్యాపేట మీదుగా సూర్యాపేట విజయవాడ ఆ తర్వాత విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నానికి ఈ యొక్క రైలు మార్గం అనేది ఉంటుంది సో చూడండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి ఇది శంషాబాద్ ఇది దువ్వాడ విశాఖపట్నం సమీపంలో దువ్వాడ ఈ విధంగా రెడ్ మార్క్ లో ఉన్నటువంటి తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే చౌటప్పల్ చిట్టియాల నకిరేకల్ సూర్యాపేట జంక్షన్ జగ్గయ్యపేట విజయవాడ ఏలూరు రాజమహేంద్రవరం ఎయిర్పోర్టు మీదుగా విశాఖపట్నం సమీపం ఉన్నటువంటి దువ్వాడ వరకు ఈ రైలు మార్గం రానుంది సో చూడండి ఈ విధంగా ఈ రైలు మార్గం ఉందని చెప్పి చూడండి ఇది ఈ రోజు వార్తల్లో వచ్చినటువంటి అంశం శంషాబాద్ విశాఖపట్నం మధ్య అంటే నాలుగు గంటల వ్యవధిలోనే నాలుగు గంటల వ్యవధిలోనే విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ లేదా హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం సమీపం ఉన్నటువంటి దువ్వాడకు నాలుగు గంటల్లోనే ప్రయాణం చేరుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ యొక్క వార్త అనేది ప్రముఖంగా కనిపించింది మరి ఈ రైలు మార్గంలో భాగంగా విశాఖ నుంచి విజయవాడ సూర్యాపేట మీదుగా కర్నూలుకు మరో కారిడారు నిర్మించనున్నారు చూడండి ఇదే సందర్భంలో మరి ఈ రైలు మార్గానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సూర్యాపేట జంక్షన్ నుంచి సూర్యాపేట జంక్షన్ నుంచి కర్నూలు వరకు మరొక రైలు మార్గం కూడా నిర్మించనున్నట్టు కేంద్రం ప్రకటించడం అనేది జరిగింది చూడండి అంటే ఒకవైపున శంషాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నానికి రైలు మార్గం అదే ఆ రైలు మార్గం మధ్యలో ఉన్నటువంటి లేదా జంక్షన్ అయినటువంటి సూర్యాపేట నుంచి కర్నూలుకు మరొక కొత్త రైలు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కూడా ఈ సందర్భంగా పేర్కొనటం జరిగింది ఇది విశాఖ నుంచి మొదలై సూర్యాపేట నల్గొండ కల్వకుర్తి నాగర్ కర్నూలు మీదుగా కర్నూలు చేరుతుంది అంటే విశాఖపట్నం నుంచి అది సూర్యాపేటకు వచ్చి సూర్యాపేట నుంచి ఆ తర్వాత నల్గొండ కల్వకుర్తి నాగర్ కర్నూల్ మీదుగా ఇది కర్నూలు ప్రాంతానికి చేరుతుంది ఈ రైలు మార్గం ఈ మార్గంలో మొత్తం ఎనిమిది రైల్వే స్టేషన్లు ప్రతిపాదించారు వీటి ప్రిలిమినరీ ఇంజనీరింగు ట్రాఫిక్ సర్వే మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా తుది దశకు చేరుకున్నాయి సో ఈ విధంగా రెండు కొత్త రైలు మార్గాలు రానున్నాయి అంటే తుది దశకు చేరుకున్నాయి ఇంకా అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయలేదు తుది దశకు చేరుకునున్నాయి ఈ రెండు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే రెడ్ మార్క్ ఉన్నది శంషాబాద్ విశాఖపట్నం మధ్య రైలు మార్గానికి సంబంధించి ఈ బ్లూ గీత నుంది విశాఖపట్నం కర్నూలు వయా సూర్యాపేట మరియు కల్వకుర్తిగా మనకి పేపర్లో ప్రముఖ న్యూస్గా కవర్ చేయడం జరిగింది ఇక ఈ సర్వే నివేదికను నవంబర్లో రైల్వే బోర్డుకు సమర్పించనున్నట్లు కూడా సమాచారం అంటే ఇది తుది దశకు చేరుకుంది కాబట్టి ఈ సమాచారాన్ని మనకి రైల్వే బోర్డుకు సమర్పించనున్నారు ఎప్పుడండి నవంబర్లో సో నవంబర్లో ఈ యొక్క రైల్వే బోర్డుకు ఈ రెండు మార్గాల గురించినటువంటి వివరాలు వివరించనున్నారు ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొట్టమొదటి సెమీ హై స్పీడ్ కారిడార్ ఇదే కానుంది అంటే ఇది గనక కార్యరూపం దాలిస్తే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ ట్రాక్లుగా ఇవి చరిత్ర సృష్టించనున్నాయి 
ఈ మార్గంలో శంషాబాదు రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయాలను అనుసంధానించేలా ప్రణాళిక రూపొందించడం కూడా మరో విశేషం అంటే ఈ యొక్క శంషాబాదు నుంచి ఈ యొక్క విశాఖపట్నం మధ్యలో మరొక ప్రధానమైనటువంటి విమానాశ్రయం ఉంది అదే మనకి రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయం అంటే రాజమండ్రి విమానాశ్రయం అంటాం కదా దాన్ని రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయాన్ని అనుసంధానించేలా ప్రణాళికలు చేపడుతున్నారు ఇక విమాన ప్రయాణికులు సెమీ హై స్పీడ్ రైల్లో స్వస్థలాలకు వేగంగా చేరుకునేలా రైల్వే శాఖ ప్రణాళిక రూపొందించింది అంటే విమాన శ్రేయాలను విమానాశ్రయాలను ఈ రైల్వే స్టేషన్ తో అనుసంధానించడంతో విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణించిన ప్రయాణికులు ఆ తర్వాత హై స్పీడ్ రైలు మార్గాల ద్వారా తమ గమ్య స్థానాలకు చేరుకోవచ్చని కూడా దీనిలో ప్రణాళికలు రూపొందించడం అనేది జరిగింది మరి ఈ రైలు మార్గం కనుక పూర్తయితే ఈ రైలు మార్గాలపై ప్రయాణించేటువంటి రైలు వేగాలు తీసుకుంటే గంటకు రెండు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో రైలు ప్రయాణించేలా ఈ సెమీ హై స్పీడ్ కారిడార్ ను డిజైన్ చేస్తున్నారు గంటకు రెండు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు అంటే ఒక రకంగా వందే భారత రైలు కన్నా కూడా అధిక వేగాన్ని ఇవి చేరనున్నాయి ఇక ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ప్రాంతం ఎయిర్పోర్టు నుంచి విశాఖపట్నానికి నాలుగు గంటల లోపే చేరుకోవచ్చు అంటే కేవలం నాలుగు గంటల్లోనే హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నానికి ఈ రైలు ద్వారా చేరుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఈ రెండు నగరాల మధ్య రైలు ప్రయాణానికి పన్నెండు గంటల సమయం పడుతుంది చూడండి పన్నెండు గంటల సమయం పట్టేటటువంటి దాన్ని నాలుగు గంటలకు తీసుకురానున్నారు ఈ రైలు మార్గం కనుక సాకారం అయితే విశాఖపట్నం అదేవిధంగా హైదరాబాద్ మధ్య రాకపోకలు వేగం అనేది పెరుగుతుంది అంటే సమయం అనేది తగ్గుతుంది వాటి మధ్య పన్నెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు సమయం అయ్యే అవకాశం ఉంది మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంతర్జాతీయ వార్త ఏంటంటే అంతర్జాతీయ వార్త భూమికి తిరిగి వచ్చిన వ్యోమగాములు భూమికి తిరిగి వచ్చినటువంటి వ్యోమగాములు మరి మనకి ఇటీవల కాలంలో మన వార్తలో చూసాం ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ నుండి ఈ యొక్క ఒక నౌక వ్యోమగాములు లేకుండానే భూమికి సురక్షితంగా చేరిందని ఆ అంతరిక్ష నౌకలో ఏర్పడినటువంటి సాంకేతిక లోపం వలన వ్యోమగాములు లేకుండానే అది భూమికి చేరటం జరిగింది ఆ వ్యోమగాములు దాదాపు పదకొండు మంది వ్యోమగాములు అందుట్లో ఉన్నారని అందులో మన భారత సంతతికి చెందినటువంటి సునీత విలియమ్స్ కూడా ఉందని చెప్పి చాలా వార్తలు రావటం అనేది జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఈ వార్త ఏంటయ్యా అంటే అదే అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి దాదాపు ఎనిమిది నెలల పాటు విధులు నిర్వహించిన నలుగురు వ్యోమగాములు భూమికి తిరిగి వచ్చారు ఇది ఒక శుభ వార్తగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి స్పేస్ ఎక్స్ సంస్థకు చెందిన వ్యోమ నౌకలో వీరు అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా తీరానికి చేరువులో దిగారు సో ఏ నౌకలో వచ్చారండి స్పేస్ ఎక్స్ సంస్థకు చెందినటువంటి నౌకలో వీరు అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా తీరానికి చేరుకోవటం అనేది జరిగింది ఇక పొడమికి తిరిగి వచ్చినటువంటి వ్యోమగాముల్లో అమెరికాకు చెందినటువంటి మాథ్యూ డొమ్నిక్ అదేవిధంగా మైకేల్ బ్యారెట్ జీనట్ ఎప్స్ ఈ ముగ్గురు అమెరికాకు చెందిన వారు కాగా రష్యాకు చెందినటువంటి అలెగ్జాండర్ గ్రెబింకిన్ వీరు నలుగురు కూడా అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి భూమికి తిరిగి రావటం జరిగింది ఈ నలుగురులో ముగ్గురు అమెరికా వ్యోమగాములు కాగా ఒకరు ఈ యొక్క రష్యాకి చెందినటువంటి వ్యోమగాము ఓకే అర్థమైందండి ఒకసారి చూడండి ఇది మనకి పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్త రెండు నెలల జాప్యం అనంతరం భూమికి తిరిగి వచ్చినటువంటి వ్యోమగాములు మీరు రెండు నెలల క్రితమే రావాలి చెప్పుకున్నాం కదా సాంకేతిక లోపంతో ఒక కేవలం స్పేస్ షటిల్ మాత్రమే రావటం జరిగింది అందులో వ్యోమగాములు రాలేదు అయితే ఇప్పుడు ఈ సంస్థ ఏదండి స్పేస్ ఎక్స్ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి వ్యోమ నౌకలో ఈ నలుగురు తిరిగి రావటం జరిగింది రైట్ ఇక వీరు మార్చిలో ఐఎస్ఎస్కు వెళ్ళారు రెండు నెలల కిందటే భూమికి రావాల్సి ఉంది వీరు ఐఎస్ఎస్కి రెండు నెలల కిందటే తిరిగి రావాల్సి ఉంది అయితే ఐఎస్ఎస్ నుంచి రెండు నెలల క్రిందమే రావాల్సి ఉంది అయితే బోయింగ్ సంస్థకు చెందినటువంటి స్టార్ లైనర్ వ్యోమ నమ్మకలో తలెత్తినటువంటి ఇబ్బంది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో వచ్చినటువంటి మిల్టన్ తుఫాను కారణంగా వీరు తిరిగి ప్రయాణం వాయిదా పడింది సో కాబట్టి రెండు నెలల క్రితమే రావాల్సినటువంటి ఈ వ్యోమగాములు రెండు నెలలు వ్యవధి తర్వాత రావడం అనేది జరిగింది అందుకు కారణం ఏంటయ్యా అంటే రెండు ప్రధానంగా బోయింగ్ సంస్థకు చెందినటువంటి స్టార్ లైనర్ వ్యోమ నౌకలో తలెత్తినటువంటి సాంకేతిక సమస్యలు ఇక అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో వచ్చినటువంటి మిల్టన్ తుఫాను కారణంగా వీరు తిరుగు ప్రయాణం అంటే వీరి తిరుగు ప్రయాణం వాయిదా పడింది ఇక ప్రస్తుతం ఐఎస్ఎస్ లో భారత సంతతికి చెందిన సునీత విలియమ్స్ సహా ఏడుగురు వ్యోమగాములు ఉన్నారు అంటే మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారండి ఏడుగురు ప్రస్తుతం అక్కడ ఐఎస్ఎస్ లో ఉన్నారు నలుగురు తిరిగి వచ్చారు అంటే పదకొండు మంది అన్న ఉన్నారు అంటే పదకొండు మందిలో నలుగురు తిరిగి వచ్చారు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఏడుగురు ఐఎస్ఎస్ లోనే ఇంకా ఉన్నారు చూడండి వీళ్ళు తిరిగి వచ్చినటువంటి వ్యోమనాలు 
రైట్ మరొక ప్రధానమైనటువంటి మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాంతీయ వార్త ఏంటండి ప్రసిద్ధ గుస్సాడీ కళాకారుడు పద్మశ్రీ కనకరాజు కన్నుమూత చూడండి ఇవాళ పేపర్ లో వచ్చినటువంటి అంశం సో కనకరాజు గారు ఎవరండి నా గుస్సాడీ కళాకారుడు సో ప్రసిద్ధ గుస్సాడీ కళాకారుడు పద్మశ్రీ కనకరాజు గారు కన్నుమూత అనొచ్చింది అదేంటో చూద్దాం గిరిజనుల సంప్రదాయ గుస్సాడీ నృత్యానికి జీవం పోసి భావితరాలకు అందిస్తున్నటువంటి పద్మశ్రీ కనకరాజు గారు కన్ను మూసడం అనేది జరిగింది తెలంగాణలోని అసీఫాబాద్ జిల్లా జైనూరు మండలం మర్లవాయిలో జన్మించడం జరిగింది ఇక గుస్సాడీకి కనకరాజు చేస్తున్నటువంటి సేవలకు గుర్తించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ తొమ్మిదిన ఆయనను పద్మశ్రీ ప్రకటించి గౌరవించడం జరిగింది మరి ఈ పద్మశ్రీ బిరుదును అప్పటి రాష్ట్రపతి అయినటువంటి శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు తను అందజేయటం అనేది జరిగింది ఈ కనకరాజు గారికి సో కాబట్టి ఈ గుస్సాడీ నృత్య కళాకారుడైనటువంటి కనకరాజు గారు కన్ను మూయటం జరిగింది ఈయన ఏ ప్రాంతానికి చెందినవాడు అని అంటే అసీఫాబాద్ జిల్లా జైనూరు మండలం మర్లవాయి గ్రామానికి చెందినటువంటి ఓకే మరొక ప్రధానమైనటువంటి క్రీడా వార్త ఏంటండి ఈ క్రీడా వార్త హాకీకి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రాణి రాంపాల్ రాణి రాంపాల్ చాలా సందర్భాలు ఈయన గురించి ప్రశ్న కూడా అడగడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఏదైనా సరే ఎగ్జామ్లు అడగడానికి అవకాశం కూడా ఉంది ఎందుకో చూడండి భారత మహిళా హాకీ కెప్టెన్ రాణి రాంపాల్ ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ న తన ఆటకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది అంటే ఈ యొక్క రాణి రాంపాల్ మన భారత హాకీ మహిళా జట్టు కెప్టెన్ ఈమె ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగున తన ఆటకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది అందుకని వార్తల్లోకి వచ్చింది ఇక రాణి రాంపాల్ ను భారత మహిళల హాకీ రాణిగా పిలుస్తారు క్వీన్ ఆఫ్ ఇండియన్ హాకీ అంటారు క్వీన్ ఆఫ్ ఇండియన్ హాకీ ఇక ఈ దేశంలో ఒక స్టేడియం కు పేరు పెట్టబడినటువంటి మొదటి భారతీయ మహిళ హాకీ క్రీడాకారిణిగా కూడా రాణి రాంపాల్ నిలిచారు అంటే ఈమె చేసినటువంటి సేవలకు గుర్తుగాను మన దేశంలో ఒక స్టేడియానికి ఆమె పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది చూడండి రాణీస్ గర్ల్స్ హాకీ టర్ఫ్ అనేటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఒక స్టేడియానికి సో ఈ విధంగా రాణి రాంపాల్ ఇక చూడండి ఇండియన్ రైల్వే యొక్క మోడ్రన్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి చెందినటువంటి రాయ్బలేరీ స్టేడియం పేరు రాణీస్ గర్ల్స్ హాకీ టర్ఫ్ గా ఈ యొక్క మార్చబడింది మరి ఏ స్టేడియానికి పెట్టారయ్యా అంటే ఇండియన్ రైల్వే యొక్క మోడ్రన్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి చెందినటువంటి రాయ్బరేలీ స్టేడియానికి ఈ పేరు పెట్టడం జరిగింది అదే ఈ స్టేడియం ఓకే రాణీస్ గర్ల్స్ హాకీ టర్ఫ్ అని చెప్పి ఈ స్టేడియానికి ఆమె పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇక రాణి రాంపాల్ భారత తరపున రెండు వందల యాభై నాలుగు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడి నూట ఇరవై గోల్స్ చేసింది చూడండి రెండు వందల యాభై నాలుగు అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడి నూట ఇరవై గోల్స్ వరకు చేసింది హర్యానాకు చెందినటువంటి రాణి రాంపాల్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో రష్యాలోని ఖజాన్లో జరిగినటువంటి ఒలింపిక్లో ఒలింపిక్ క్వాలిఫయర్స్లో పద్నాలుగు ఏళ్ల వయసులో భారత తరపున ఆరంగేట్రం చేసింది అంటే ఆమె పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆరంగేట్రం చేసింది ఏ ఒలింపిక్స్ అంటే రష్యాలోని ఖజాన్లో జరిగినటువంటి ఒలింపిక్ క్వాలిఫయర్స్ మ్యాచ్లో ఇక రెండు వేల పదిలో అర్జెంటీనాలో జరిగినటువంటి పన్నెండవ మహిళా హాకీ ప్రపంచ కప్ లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాణి భారత్ మహిళా హాకీ జట్టుకు కెప్టెన్ గా కూడా ఎంపికైంది సో ఈ విధంగా మనకి ఆమె యొక్క చరిత్ర ఎప్పుడు ఈ జట్టులో చేరింది ఆ తర్వాత ఎప్పుడు భారత హాకీ మహిళా జట్టుకు కెప్టెన్ గా వేరించిందంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఓకే నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవైలో రాణి రాంపాలకు భారతదేశ అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు లభించింది మనం చెప్పుకున్నాం కదా ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు ఏంటండి క్రీడాకారులు చేసినటువంటి సేవకు గాను ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు అందించడం జరుగుతుందని అయితే ఇటీవల ఈ ధ్యాన్ చంద్ అవార్డును కూడా మార్చేసి పేరు మార్చి అర్జున్ జీవితకాల పురస్కారంగా మార్చడం జరిగిందని కూడా మనం గత కరెంట్ అఫైర్స్ లో చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం దీన్ని మార్చారు కానీ రెండు వేల ఇరవైలో ధ్యాన్ చంద్ అవార్డుగానే ఉంది కాబట్టి రెండు వేల ఇరవైలో రాణి రాంపాల్ యొక్క మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డుకు ఎంపికైంది ఇక రెండు వేల ఇరవైలోనే రాణికి భారతదేశం తరఫున నాలుగవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అయినటువంటి పద్మశ్రీ పద్మశ్రీ కూడా లభించింది సో ఈ విధంగా ఈమెకు ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డే కాకుండా పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా లభించింది రెండు వేల ఇరవైలో మరొక ప్రధానమైనటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్ ఏంటండి కృత్రిమ మేధతో భారత్ జన్ పోర్టల్ భారత్ జన్ పోర్టల్ ఇదేంటండి ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనొచ్చు లేదా వాణిజ్యం అని కూడా అనొచ్చు ఈ రెండు రంగాలకు సంబంధించి ఉన్నటువంటిదే ఈ జన్ పోర్టల్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇదే చూడండి ఈ విక్రయ రూపకల్పనలో త్రిబుల్ ఐటి హైదరాబాద్ భాగస్వామ్యం అనేటువంటి వార్తగా ఇది రావటం జరిగింది సో అమెజాన్ 
ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ఈ కామర్స్ సంస్థల తరహాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలిసారిగా కృత్రిమ మేధతో కూడినటువంటి భారత్ జన్ పోర్టల్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది భారత్ జన్ అనేటువంటి పోర్టల్ దేనికి సమ దేనికి దీటుగా అండి అమెజాన్ మరియు ఫ్లిప్కార్ట్ కు దీటుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ భారత్ జన్ అనేటువంటి పోర్టల్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ పోర్టల్ లో ఈ విక్రయ ద్వారా ఈ పోర్టల్ లో ఈ విక్రయ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఎవరైనా సరే వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు కార్పొరేట్ కంపెనీలు వాణిజ్య సంస్థలు తమ ఉత్పత్తులను ఈ విక్రయ ద్వారా విక్రయించవచ్చు కాబట్టి ఏ సంస్థలైనా కార్పొరేట్ సంస్థలైనా కానీ తమ వస్తువులను ఈ యొక్క ఈ విక్రయ ద్వారా విక్రయించవచ్చు సో ఈ విధంగా ఈరోజు వార్తల్లో గురించినటువంటి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో ఫోటో ఈ విధంగా వచ్చింది ఇప్పటి వరకు ఈ కామర్స్ సంస్థలో ఆంగ్లంతో పాటు కొన్ని ప్రాంతీయ భాషలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా భారత్ జన్ పోర్టల్ లో ఇంగ్లీష్ హిందీ సహా అన్ని ప్రాంతీయ భాషలు అందుబాటులో ఉన్నాయి చూడండి ఇది భారత్ జన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ వాటిలో కొన్ని భాషలు మాత్రమే ఉంటాయి కానీ ఇది మన భారతదేశంలో తయారు చేసిన పోర్టల్ ప్రత్యేకంగా కాబట్టి ఇంగ్లీష్ హిందీతో పాటుగా ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా ఇక్కడ సమాచారం అనేది ఉంటుంది ఆయా వస్తువులకు సంబంధించి ఇక భారత్ జన్ పోర్టల్లోని అంశాలు సైబర్ టెక్నాలజీ కృత్రిమ మేధ వంటి వాటి సమ్మిళితంగా ఈ పోర్టల్ ఉండాలన్న లక్ష్యంతో ఐఐటి బాంబే అధికారులు ఐఐటి మద్రాస్ ఐఐటి కాన్పూర్ ఐఐటి మండి ఐఐటి హైదరాబాద్ పాటు ఐఐఎం ఇండోర్ ఐఐఎం ఇండోరు అదే కదా త్రిబుల్ ఐటి హైదరాబాద్ ను కూడా భాగస్వామ్యం చేయడం జరిగింది అంటే ఈ యాప్ రూపకల్పనలో ఈ టెక్నాలజీ సంబంధించిన సంస్థలన్నింటినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేయడం జరిగింది సో అంతేకాదు ఏవరు ఏమి అవసరం ఉంది అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఈ యొక్క పోర్టల్ ను రూపొందించడంలో మన ఈ యొక్క భారత్ జన్ అనేది విజయం సాధించిందని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ప్రాంతీయ భాషల్లో పదాలను టైప్ చేసేందుకు అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని త్రిబుల్ ఐటి హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ రవికిరణ్ సర్వదేవ భట్ల రూపొందించారు చూడండి రవికిరణ్ సర్వదేవ భట్ల ఈయన రూపొందించడం జరిగింది ఈ కీబోర్డ్ ఏదండి మనకి ప్రాంతీయ భాషల్లో పదాలను టైప్ చేసేటువంటి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఒక వస్తువును వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎలా వ్యవహరిస్తారో అలాగే దాని పేరు ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా కిరణ్ గారు పేర్కొనటం జరిగింది చూడండి అంటే ఒక్కొక్క భాషలో ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణకి మనం ఇక్కడ చూసామనుకోండి తెలుగులో మనం చీర అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామండి సాడీ అని చెప్పాం ఇంగ్లీష్లో తీసుకుంటే శారీ అంటాం మరి తెలుగులో మనకి చీర అని టైప్ చేసినా లేదా ఇంగ్లీష్లో శారీ అని చేసినా లేదా హిందీలో సాడీ అని చేసినా కానీ అంటే అది ఏ ఐ అనేటువంటి కృత్రిమ మేధ ద్వారా అది తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది అంటే అన్ని భాషలకు అన్ని రకాల వస్తువులను అన్ని భాషలు ఏ వేరే పేర్లతో పిలుస్తారో వాటన్నింటినీ కూడా ఇందులో పొందుపరచడం అనేది జరిగింది సో ఈ పోర్టల్లో ఇట ఇలాంటివన్నీ వేర్వేరుగా అందుబాటులో ఉంటాయని వివరించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా అన్ని రకాల ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా వస్తువు యొక్క సమాచారాన్ని పొందుపరచడానికి వీలు కల్పించడం జరిగింది రైట్ ఇందులో భాగంగానే ముప్పై సెకండ్లో వస్తువుల వివరాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు ముప్పై సెకండ్లు కేవలం ముప్పై సెకండ్లో మీకు కావలసినటువంటి వస్తువు వాటి వివరాలు కూడా మనం సేకరించవచ్చు ఎట్లా చూడండి భారత్ జన్ పోర్టల్లోని ఈ విక్రయ ద్వారా వస్తువులను విక్రయించే వారికి చాలా సమయం ఆదా అవుతుందని ఈ సందర్భంగా రవికిరణ్ పేర్కొన్నారు కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించేందుకు ఆ వస్తువు ఫోటో విశేషణాలు వివరంగా టైప్ చేయాలి అంతే కదా ఒక వస్తువు కావాలనుకున్న వారు ఆ వస్తువుకు సంబంధించి ఆ కంపెనీకి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇస్తే వెంటనే దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం అంతా కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది ఇందుకోసం వారికి కనీసం ఆరు నిమిషాల సమయం పడుతుంది ఇందుకు భిన్నంగా భారత్ జన్ పోర్టల్తో ముప్పై సెకండ్లలోనే వారి వస్తువుల వివరాలు అప్లోడ్ చేసేందుకు వీలుంది ఎట్లా అప్లోడ్ చేస్తారండి ఇతర సంస్థలు అయితే ఆరు నిమిషాలు పడుతుంటే మరి ముప్పై సెకండ్లో భారత్ జన్ నుంచి ఎలా సమాచారం పొందుతారంటే చూడండి ఆ వస్తువుని ఫోటో లేదా మోడల్ను నమోదు చేయగానే కృత్రిమ మేధ ఆ వస్తువు వివరాలను సెకండ్ల వ్యవధిలో మనకి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుందని రవికిరణ్ గారు వివరించడం జరిగింది అంటే జస్ట్ ఆ వస్తువు ఫోటోని లేదా దాని వివరాలు కనుక తీసి పెడితే ఏఐ ద్వారానే దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం వితిన్ సెకండ్స్లోనే ముప్పై సెకండ్లోనే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ పోర్టల్ ద్వారా జస్ట్ ఈ పటంలో మీకు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు మీకు కావలసినటువంటి వస్తువుని జస్ట్ ఒక క్లిక్ చేసి దాంట్లో పొందుపరిస్తే వెంటనే మీకు కావలసినటువంటి సమాచారం ఎక్కడ ఉంది లభిస్తుందా లేదా అవైలబుల్గా ఉందా లేదా మొదలైన సమాచారం అంతా కూడా మీకు అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతుంది వెంటనే ఇక అన్న క్యాంటీన్ పేరిట ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి వార్త ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఎగ్జామ్
మరి ఈ అన్న క్యాంటీన్ పేరిట చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇకపై అన్న క్యాంటీన్ విరాళాలకు ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు కలిగిస్తూ ఆన్లైన్ లోనే విరాళాల సేకరణ రసీదులు జారీ చేయనున్నారు అంటే ఎవరైనా విరాళాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటే విరాళాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటే ఆన్లైన్ లోనే ఈ యొక్క రసీదులు కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అంతేకాదు రోజు కోటి పైగా రాయితీ భరిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం అన్న క్యాంటీన్లకు ఇచ్చే విరాళాలకు ఇక ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు లభించనుంది అంటే ఇప్పటి వరకు అన్న క్యాంటీన్లో విరాళాలు ఇచ్చేవారికి ఆదాయ పన్నులు మినహాయింపు లేదు కానీ ప్రభుత్వం ఇటీవల కాలంలో కొన్ని చర్యలు చేపట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకురావటంతో దీనికి పన్ను మినహాయింపు అనేది వచ్చింది అంటే ఎవరైనా సరే ఇక నుంచి ఈ యొక్క అన్న క్యాంటీన్లకు విరాళాలు గనక ప్రకటిస్తే ఆ విరాళాలకు గాను ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటాం కదా కింద వివిధ సంస్థల నుంచి కూడా విరాళాలు సేకరించనున్నారు ఇందుకోసం అన్న క్యాంటీన్ పేరుతో చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ యొక్క అన్న క్యాంటీన్ కి సంబంధించి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ను ఏర్పాటు చేస్తుంది అన్న క్యాంటీన్ పేరిట చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఇకపై విరాళాలు ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు అదేవిధంగా ఆన్లైన్ లోనే విరాళాల సేకరణ రసీదులు జారీ రోజుకు కోటికి పైగా రాయితీ భరిస్తున్న ప్రభుత్వం అంటే ఈ అన్న క్యాంటీన్లపై ప్రభుత్వం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాయా అంటే రోజుకు కోటి రూపాయలు చొప్పున ఖర్చు పెడుతూ ఉంది మరి ఆ కోటి రూపాయలను ఎవరైనా దాతల విరాళాల రూపంలో ఇస్తే వారికి పన్ను మినహాయింపు అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇందుకని ఈ యొక్క అన్న క్యాంటీన్లు వార్తల్లోకి వచ్చాయి చూడండి మరికొన్ని అంశాలు ఏంటంటే ఇందుకు ఆదాయ పన్ను కేంద్ర కార్పొరేట్ వ్యవహారాల విభాగాల నుంచి అనుమతులు లభించాయి అంటే ఈ యొక్క మరి అన్న క్యాంటీన్లకి ఇచ్చినటువంటి విరాళాలకు ఆదాయపును మినహాయింపు కావాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు రావాలి ఎవరి నుంచి కార్పొరేట్ కేంద్ర కార్పొరేట్ వ్యవహారాల విభాగాల నుంచి అనుమతులు లభించాయి నవంబర్లో ఈ ట్రస్ట్ను ప్రారంభమవుతుంది అంటే నవంబర్లో ఈ ట్రస్ట్ ప్రారంభం చేయనున్నారు కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది ఆగస్టు పదిహేనున అన్న క్యాంటీన్లు ప్రారంభించింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్న క్యాంటీన్లు ఏ రోజులు ప్రారంభమయ్యాయంటే ఆగస్టు పదిహేను ప్రారంభమయ్యి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఆగస్టు పదిహేనున ప్రారంభమయ్యి మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు వందల నాలుగు అన్న క్యాంటీన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు వందల నాలుగు అన్న క్యాంటీన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటిల్లో మూడు పూటలా కలిపి రోజు ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది పైగా భోజనం చేస్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క అన్న క్యాంటీన్లో అంటే ఈ ఉన్నటువంటి రెండు వందల నాలుగు అన్న క్యాంటీన్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోజుకు మూడు పూట్ల కలిపి అంటే ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి మధ్యాహ్నం లంచి సాయంత్రం డిన్నర్ ఈ మూడు పూటల మూడు పూటల ఎంతమంది భోజనం చేస్తున్నారయ్యా అన్న క్యాంటీన్లు అంటే ఒకటి పాయింట్ ఐదు సున్నా లక్షల మంది భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు ఇందుకోసం ప్రభుత్వం రోజు కోటి రూపాయలకు పైగా రాయితీ కింద ఖర్చు చేస్తుంది అదేంటంటే కోటి రూపాయలకు పైగా రాయితీ ఎందుకు ఇస్తుంది ఎందుకు అంత ఖర్చు అవుతుందంటే వాస్తవానికి అన్న క్యాంటీన్లో ఐదు రూపాయలకే భోజనం పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయం కానీ మూడు పూటల భోజనానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందయ్యా ఒక్కొక్కరి కంటే తొంభై రూపాయల చొప్పున ఖర్చు అవుతుంది మరి తొంభై రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంటే మరి ఎంత చెల్లిస్తున్నారండి తినేవాళ్ళు అంటే కేవలం పదిహేను రూపాయలు అంటే ఐదు రూపాయలు పొదును ఐదు రూపాయల మధ్యాహ్నం ఐదు రూపాయలు సాయంత్రం మరి తొంభై రూపాయలు అయ్యేదానికి మరి పదిహేను రూపాయల ఆదాయం వస్తుంటే మిగిలినటువంటిది ఎవరు ఖర్చు పెడుతున్నారయ్యా భరిస్తున్నారంటే ప్రభుత్వం భరిస్తుంది అందుకని కోటి రూపాయల వరకు ప్రభుత్వం భరిస్తుంది రోజు అన్న క్యాంటీన్ల నిమిత్తం చూడండి ఈ రోజు వచ్చినటువంటి వార్తల్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు అత్యధిక టోకెన్లు జారీ చేసిన జిల్లాలు అంటే ఏ జిల్లాల్లో అత్యధికంగా ఈ అన్న క్యాంటీన్ టోకెన్లు జారీ చేశాయంటే అనంతపురం జిల్లాలో అత్యధికంగా ఇప్పటి వరకు ఆరు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల నలభై రెండు టోకెన్లు ఉంటే ఆ తర్వాత గుంటూరు జిల్లాలో అంటే ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో ఆరు లక్షల ముప్పై వేల పద్దెనిమిది ఆ తర్వాత విశాఖపట్నంలో నాలుగు లక్షల నలభై ఏడు వేల రెండు ఇక నాలుగో స్థానంలో కాకినాడ నాలుగు లక్షల ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఐదు వందల ఎనభై మూడు అదేవిధంగా నెల్లూరు జిల్లాలో నాలుగు లక్షల పద్నాలుగు వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది టోకెన్లు ఇప్పటి వరకు జారీ చేయటం జరిగిందని చెప్పి ఇక్కడ డేటా ఇవ్వటం అనేది జరిగింది ఓకే మరి ఈ యొక్క వివరాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఒక్కొక్కరికి మూడు పూటల భోజనం ఖర్చు తొంభై రూపాయలు అవుతుందంట అంటే ఒక్కొక్కరికి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి మధ్యాహ్నం లంచి సాయంత్రం డిన్నర్ వరకు ఒక్కొక్కరికి తొంభై రూపాయలు అవుతుంటే ఇందులో పదిహేను రూపాయలు మాత్రమే వసూలు చేయటం అనేది జరుగుతుంది మరి మిగిలినటువంటి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ప్రభుత
అన్న క్యాంటీన్లో ఎవరైనా సరే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీరు భోజనం పెట్టించాలి అనుకుంటే గనక మీరు ఇరవై ఆరు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల గనక ఇస్తే ఆ రోజు మీ పేరు మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అన్న క్యాంటీన్లో మీకు భోజనాలు మీ పేరు మీద భోజనాలు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక వంద క్యాంటీన్లలో అల్పాహారానికి అయితే ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు లక్షలు మధ్యాహ్న భోజనానికి అయితే పది పాయింట్ ఒకటి ఐదు లక్షలు రాత్రి భోజనానికి అయితే పది పాయింట్ ఐదు ఐదు లక్షల చొప్పున విరాళాలు మూడు సేకరించనున్నారు సో ఈ విధంగా మొత్తంగా అయితే మొత్తంగా అయితే ఇరవై ఆరు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షలు లేదు అల్పాహారానికి లేదా మధ్యాహ్న భోజనానికి లేదా సాయంత్రం భోజనానికి ప్రత్యేకంగా అయినా కానీ మీరు విరాళాలు ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి పేర్కొనడం జరిగింది ఇక దాతల వివరాలు క్యాంటీన్లతో క్యాంటీన్లలో తెరపై ప్రదర్శిస్తారు మీరు ఎవరైతే ఈరోజు అన్నదానం చేస్తున్నారో వారి పేర్లు కూడా ఆయా సందర్భంగా అన్న క్యాంటీన్లో ఉన్నటువంటి డిజిటల్ బోర్డు మీద ప్రదర్శించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా అన్న క్యాంటీన్లకి సంబంధించి ఒక ప్రధానమైనటువంటి వార్త ఈరోజు అన్ని వార్తా పత్రికల్లో చోటు చేసుకోండి రైట్ మరొక ప్రధానమైనటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వార్త సి టూ నైంటీ ఫైవ్ విమానాల ఉత్పత్తి కర్మాగారం ప్రారంభం ఈరోజు మన ప్రధాని మోదీ గారు స్పెయిన్ ప్రధానితో కలిసి ఈ యొక్క సి టూ నైంటీ ఫైవ్ విమానాల ఉత్పత్తి కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సి టూ నైంటీ ఫైవ్ విమానాల ఉత్పత్తి కర్మాగారం ప్రారంభం దేశంలో సి టూ నైంటీ ఫైవ్ సైనిక రవాణా విమానాల ఉత్పత్తి వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్ నుంచి మొదలవుతుందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి దీనికోసం గుజరాత్లోని వడోదరాలో ఏర్పాటైనటువంటి కర్మాగారాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పెయిన్ ప్రధాన ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి పెడ్రో సాచెంజ్తో కలిసి ప్రారంభించారు అంటే ఈ రోజు ప్రారంభించారు అది నిన్న వార్తల్లో ప్రారంభించనున్నారే వచ్చింది ఈ రోజు వార్తలో ప్రారంభించారు ఇక టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్కి చెందినటువంటి ఈ కర్మాగారానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు అక్టోబర్లో మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు ఇక భారత్కు యాభై ఆరు సి టూ నైంటీ ఫైవ్ విమానాల సరఫరాకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్లో ఇరవై ఒక్క వెయ్య తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల ఒప్పందం కుదిరింది అంటే మన భారతదేశానికి యాభై ఆరు ఈ విమానాలకు గాను ఎంతండి ఇరవై ఒక్క వెయ్య తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్లతోటి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది సో తద్వారా మన భారతదేశంలోనే ఈ యొక్క స్పెయిన్కి సంబంధించినటువంటి సంస్థతో కలిసి మనకి యూనిట్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది మన భారతదేశంలోనే మరి ఇందులో పదహారు విమానాలు స్పెయిన్లోని ఎయిర్ బస్ సంస్థ కర్మాగారం నుంచి అందుతాయి అంటే ఆ యాభై ఆరులో పదహారు ఈ యొక్క స్పెయిన్లోని ఎయిర్ బస్ సంస్థ కర్మాగారం నుంచి అందుతాయి మిగతావి వడోదరా యూనిట్లోనే సిద్ధమవుతాయి కాలం చెల్లినటువంటి ఆవ్రో ఏవీఆర్ఓ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ విమానాల స్థానంలో భారత్ వాయుసేన వీటిని ప్రవేశపెట్టనుంది అంటే సి టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు రానున్నటువంటి విమానం ప్రస్తుతం మనం వినియోగిస్తున్నటువంటి ఏవీఆర్ఓ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సారీ ఏవీఆర్ఓ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ విమానం ఏవీఆర్ఓ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ యుద్ధ విమానం రైట్ చూడండి సి ట్వంటీ ఫైవ్కి సంబంధించిన భాగాల ఉత్పత్తి హైదరాబాద్లోని మెయిన్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ ఎంసీఏ అంటారు మెయిన్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీలో ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది ఇది హైదరాబాద్లోని వీటిని వడోదరా యూనిట్ రవాణా చేస్తారు అంటే వీటిని వడోదరా యూనిట్కి రవాణా చేస్తారు ఈ భాగాల తుది కూర్పు అక్కడే జరుగుతుంది అంటే అసెంబ్లింగ్ అనేది ఈ వడోదరాలోనే జరుగుతుంది రైట్ మరొక ప్రధానమైనటువంటి జాతీయ వార్త ఇరవై ఒకటవ పశు గణన మనం మనకి తెలుసు భారతదేశంలో ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకి పశు గణన అనేది సేకరించడం జరుగుతుంది ఎన్ని రకాల పశువులు ఉన్నాయి ఏంటి అనేది అందులో భాగంగానే దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై ఒకటవ పశు గణన ప్రక్రియ కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున ప్రారంభించింది ఇది ఫిబ్రవరి వరకు అంటే రెండు ఫిబ్రవరి వరకు వరకు జరగనుంది ఇందుకోసం రెండు కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు ఇక పశువులకు ఆరోగ్య భద్రత కల్పించే దిశగా విధానాల రూపకల్పన చేసేందుకు ఈ డేటా దోహదపడుతుందని కేంద్ర మత్స్య పశు సంవర్ధక పాడి శాఖ మంత్రి అయినటువంటి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ తెలపడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇరవై ఒకటవ పశు గణన అనేది సేకరించడం జరుగుతుంది మన భారతదేశంలో ఎప్పుడు ప్రారంభించారండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున ప్రారంభించడం జరిగింది ఓకే అత్యుత్తమ భారత బ్యాంకుగా ఎస్బీఐ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరానికి అత్యుత్తమ భారత బ్యాంకుగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపికైంది అమెరికాకు చెందిన గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ మ్యాగజైన్ ముప్పై ఒకటవ వార్షిక ఉత్తమ బ్యాంక్ అవార్డుల్లో ఎస్బీఐ ఈ ఘనత సాధించింది వాషింగ్టన్లో ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ప్రపంచ బ్యాంక్ వార్షిక సమావేశాల సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది మరి అత్యుత్తమ భారత బ్యాంక్ అవార్డును ఎస్బీఐ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు శెట్టి అందుకున్నారు 
దేశవ్యాప్తంగా ఖాతాదారులకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొనడం జరిగింది సో తెలుగువాడైనటువంటి ఎస్బీఐ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు శెట్టి సో ఈ రోజు వచ్చినటువంటి వార్త ఓకే రైట్ మరొక ప్రధానమైనటువంటి న్యూస్ కల్చరల్ న్యూస్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ కు ఫిజీ దేశ పౌర పురస్కారం ఫిజీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి పౌర పురస్కారం లభించింది ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకులైనటువంటి శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ కు ఫిజీ దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారంతో సత్కరించడం జరిగింది మనుషుల్లో స్ఫూర్తిని పెంపొందించడానికి విభిన్న సమాజాలను శాంతి సామరస్యంతో ఒక చోటుకి తీసుకురావటానికి ఆయన అవిశ్రాంతంగా చేస్తున్నటువంటి కృషికి గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారాన్ని అందజేయడం జరిగింది ఆ దేశం ఇక హానరీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిజీ పురస్కారాన్ని శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ కు ఫిజీ అధ్యక్షుడైనటువంటి విలియం కెటూనివెరి ప్రదానం చేశారు సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క రవిశంకర్ గారికి ఫిజీ దేశానికి సంబంధించిన హానరీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిజీ పురస్కారాన్ని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు రవిశంకర్ గారికి అందించడం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్